一共一百三，老香了，油焖土豆丝儿，这大肉条，鱼香肉条，哎呀，真下饭啊！此时我们处在哈尔滨工业大学附近，然后这边有一片儿，嗯，然后正对着的这个门，哇塞！有点曲靖通居民楼的感觉，哎，找到了！我们看看菜单啊，十几块钱的菜。你好，要一个油焖土豆丝一个番茄荷包蛋，一个锅包肉，一个地三鲜，再来个鱼香肉丝。可以不放胡萝卜吗？一个鸡蛋柿子汤，谢谢。酸菜嘛，油焖土豆丝儿，因为它这是一个一个菜炒，所以可能稍微有点慢。我要先开动了。啥呀？我、哦、这边边太脆，其实就是一个土豆丝汤，<笑>但是你莫名觉得特别的香。哎呦！我吃啊吃啊吃啊吃啊吃啊！嗯。就是土豆丝香味和油香味，中间是比较湿润油润的那种。先在这等着。哇，番茄荷包蛋。上菜速度有点跟不上我吃的速度，这就是荷包蛋，然后淋的好像是番茄汁。我的锅包肉也来了，锅包肉，是有一点那种糯感，一点也不硬，不是那种刺鼻的酸味，能吃出白醋的醋味。快吃，快吃，趁热。哦，试试，试试，地三鲜，老香了。就这个调配是我，是我刚刚好喜欢的那种，嗯，有点甜，不是特别酸，还特酥，然后也没什么汁，就那透明的这个。放醋荷包蛋，我感觉是几个荷包蛋连在一起摊的，然后一锅就出来了。嗯、番茄酱千汁，就是挺普通、挺平常的那种，好吃。酸甜荷包蛋。你尝尝，这能吃。这这回家可以让我妈给我做。然后第三件的是土豆片。咸点儿，不行，无法拒绝东北菜，尤其第三件。喝，好。嗯，就是，没有胡萝卜的鱼香肉丝。那、嗯、鱼香肉丝颜值怎么样？这盆儿，番茄柿子汤，提款啊！这大肉条，鱼香肉条，哇塞！喂喂，哇，是。嗯它是那种鱼香味儿，然后甜口比较重，用的是那种比较碎的面面辣椒，臭大肉丝儿啊。嗯、太长了，太长了。好、哦。嗯嗯嗯
。哇，我这荷包量太顶了。<笑>张口汤涮一涮。现在不到十二点，然后上菜可能得要五十分钟，所以你们就赶早来，如果想吃的话。还好我们比较机智，十一点就来了。这鱼香肉丝是真纯，确实真纯。嗯，差不多了，开始。这大碗米饭有点多呀，哇哦，有点离谱了。哎呀，那会儿都说什么“雀黑胶黏”，真下饭啊！大家还有一个大盘鸡，挺离谱的，炸鸡腿，然后勾芡儿，撒上孜然。啊嗯，爽快。啊！你们看看啊，一共一百三，老香了啊！哇塞，想吃赶早，不然真得等着啊！做满了啊，已经，嗯，这桌等不了了。哇！你们看看这个菜，哎呀，我的妈呀，十二元自助餐的，太丰盛了！我的天哪，哈尔滨就是我的天堂吧？听说东北盒饭晚上吃最佳啊，所以我们来了，十二元自助，干豆腐、油豆角、麻辣脆、牛肉段、地三鲜。这都不止二十多个菜了，我觉得。这叫鸡蛋焖子、豆丝儿、土豆丝儿，哇，虎皮尖椒、麻辣豆腐，还有鸡蛋酱。哎呀去，锅包肉、肉皮、哈红肠、烧豆腐、猪肉炖粉条，这是血血旺。尖椒炒鸡蛋。哎呀，这肉皮。哎呀，这肉丝儿。哎呀，这肉段。还有炸平菇、三丝爆豆。红烧玉子豆腐，哎呀，虎皮尖椒，我的妈呀，红烧肉，肉段，哇塞，这太棒了！还有炒饭，这个是我的第一份儿，虎皮尖椒，哇，老下饭了，这肉段。哇，就可能泡的时间有点长，就没有那个脆劲儿。但咱们调味我还挺喜欢。三丝爆豆，哎，我还挺喜欢吃这个，这菜太全了，我都不定能吃一遍。我唯一就没有饭勺，筷子使得我很着急。哎。红烧肉，它是切成这种薄片的，我不知道谁呀，它就是炖肉，它不是红烧肉，它就是酱油汤的那种炖肉。这个红烧日本豆腐，稍微的有点油，但是它确实炒的挺好吃的，就这个价格，这个味道真的不错，就是稍微有点油。菜汤子得和着米饭吃。哇，他晚上来的太爽了吧！给你们看一看，留一口的，你是每样都盛了吗？没有，没有，没有。你可太会拼盘了！我去装我的第二盘了，我的第二盘来了。
，呃，小刘在这看报，我就不让他跟着我去拿了，然后我一个手没法拿相机。我这回的颜色比较一致，呵呵烧肉皮、炖粉条，然后麻辣肉丝儿，啊，地三鲜，锅包肉挺黄哈，是稍微厚了一点，地三鲜，看看这大肉丝儿，还是他比较会配色哈。不会，啥回来哪儿找去？哇，这茄子，很娘。嗯，是我喜欢的那种，就是水晶粉丝粉条。我的米饭吃完了，我去洗点饭哦，我就直接给它扣饭上了，省得还得倒菜汤。哎呀，这鸡三鲜油油是真大，没有勺，给它和了和了。我这个肉皮还是挺香的，就是那种酱炖肉皮，嗯、然后那肉丝是真适合拌饭。这要开我家楼下，我的天！三三在家开个火，都对他都不尊重。说了就是呗，虽然说算不上什么美味，琢磨的美味啊，这个性价比真的是。无敌了！我知道你们可能哈尔滨人民、东北人民很常见，但是我们那确实不常见，所以允许我的惊叹，好吧？你们看，因为东北盛产大豆嘛，所以他们用豆油比较多，然后颜色就是那种比较金黄色的，就有一股很特殊的豆油香味。肉味比锅包肉好吃。行，我这盘也吃完了，然后我就帮小熊解决他的了。这血看着不错哈。像那个雪肠没有长衣，嗯，然后最后呢，咱们来收拾一下盘子。如果想感受一下东北物价的话，真的是可以来试一试。哎呀，进入收盘环节。这家好像还是二十四小时营业，晚上具体半夜才多不多我不知道，反正现在晚上八点才还比较全，然后也会往里面补。没剩啊，吃干净了。行，今儿爽了，看看哪天再带你们去下一家。我还有一家收藏的盒饭，狗和驴子干饭。终于知道为什么学生把这儿当食堂了哈！我的天哪，呦喂！嗨，我们又来到了哈工大附近啊！听说这家店是哈工大学生的食堂，我要来尝一尝。现在十点十七，然后店里都已经有好几桌人在吃饭了。听说这个特神，都十点多就吃中午饭嘛，都中早嘛。你好，点菜，一个豆花里脊盖饭，再加一个炒菜的鸡柳豆角什么。得拼桌，对面很可能一会儿就来人了。哇塞！豆花里脊盖饭，颜色确实挺香哈。它是这种勾勾芡的汤汁，所以就是非常适合拌饭。豆花和里脊。嗯、哇，这里脊好嫩，大片儿
那个豆花就是那种豆腐那种，你尝一口，你尝一口，还行，没那么咸，还行，拌点米饭吃，还行，是吧？是吧？<笑>你看它其实下面的米饭都能拌上这个菜汤。六<笑>它其实就是那种。有点像不辣的那种豆花牛肉，是酱油汤的那种啊。对，谢谢。然后也可以要炒菜，这个是豆角鸡柳，这菜点进去好像也老高了。来尝尝这个豆花鸡柳，吃吃吃吃吃。不、哦，豆角好吃，它是炸过的，然后有那种孜然烧烤的味道。非常手工的鸡柳，吃吃吃，鸡柳有点咸。这个好吃。简单朴素，但是好他妈香啊！哎，真的，怪不得桌桌都有豆花鸡柳。咱家可以不进家，你那一盘的话，行，那一会儿上去就是那个豆花鸡柳，一个豆花鸡柳，我在家里面发豆花鸡柳，豆花豆花鸡柳，来豆花来豆花鸡柳。最后，哎，来个双拼。你先等一会儿啊，我等一会儿再说。来，那个。终于知道为什么喜欢把这儿当食堂了哈。这个代表菜有多长一个？豆花里里是香啊。有机会可以来尝尝，尝尝哈工大高材生们中午都吃什么。四十二块钱的快乐，哇，这边真的是一家一家挨一家的饭馆啊！果然大学旁边非常爽哈、啊，还有好多路边摊。然后我们喝一个酸菜汤，然后他这儿有两家，其实我也不知道哪家是真的。肯定是酸菜汤得吃，然后扣肘子得吃。你好，那个一碗一碗酸菜汤，然后一个扣蒸肘块，再加一个肥肠茄子。哦，谢谢。哇，好好看呀、啊，长得。我的天哪，有味。然后这个酸菜汤上头会带一块白肉，肥肠茄子，谢谢。大块的肥肠跟茄子，还看到了肉末。吃肘的第一件事就是煎大皮，哇！他这应该是半个肘子哈。抽盘，来。哦，炖过，又蒸过，然后回锅里面。又勾芡，然后汤汁呢颜色不重，但是味儿是够的，皮很软烂，瘦肉很烂，我一杵就开、啊，然后这样就可以让它勾上汁了。哦，这个是可以的，而且分量不算大，就两个人轻松解决，一个人也可以。哇，好，然后这个肥肠茄子几乎桌均一盘。哦，这个好吃，肥肠很烂乎。就是那种酱烧，然后没什么汤儿，就感觉都都像干煸过加在一起加辣椒炒的。哦，这个要点哦。
肥肠还是弄得挺干净的哈，是，没有什么味儿。尝口这个酸菜汤。酸度没有那么冲，但是这个酸菜口感很好，就软乎的。哇，这碗下去老爽了，这米用的是真好，不愧东北大米，上来就冒着。亮光的那种香，那边有辣椒段，你可以自己拿，然后就可以往里，酸菜汤里面撕一点儿，不要直接往嘴里面放。这肥肠茄子是真下饭。这米真香啊！我的天，它这个酸菜汤不够可以添啊，那我们是够了。据说这两家挨着的店中间有点什么瓜葛，然后我也不是很清楚。反正我觉得这家味道不错，肥肠、茄子、肘子还有酸菜汤都不错。然后它还有别的爆炒的什么菜之类的，随君选择，七十八块钱的快乐。真的是太长了，人真的是太多了，有一种寸步难行的感觉。炒焖子，这个感觉不错。烤烧皮，烤生蚝，烤扇贝，烤大串。如果你们是结伴同行的话，一定要紧紧拉住前一个人的书包。不然你就走丢了。烤脑花，烤骨髓，鸡翅包饭。来，你们上个边去吃，一定往前来，看看大家好，我们走了。哇哦！哎，我熟的不用走了。嘎嘎香的大鱿鱼啊，东北大鱿鞭子呀。你们感受一下，甚至无处下脚啊！还有卖小玩意儿的，现在这边又是烤脑花。没有人害怕就不给你们看特写了。多钱？十块，十块。十块哈。十袋毛袋。杨总不吃毛啊。是十的是吧？对。这是啥呀？十袋。十袋到底是啥呀？十袋。它是没有黄，是往口里挤的，晃晃的晃坏了。啊。哇、啊，好吃。你不烫吗？烫。看看，就是看我的香。闭嘴毛啊！嗯，有好多朋友比较害怕，我就不给你们形容口感了，反正就是嘎嘎香就是了。塞牙吗毛？不塞。哦呦呦呦！老香了。回家吧，回来。还是猪肘，嘴壮啊。<笑>小胖菜。胆小的小朋友就吃没毛的吧。我反正就都得着了，你看它是蛋清蛋黄混一起了，就变成了一个混蛋。烤爆米，我要你们谁吃？要一串。章鱼小丸子，居然还要拿号，谢谢。哈尔滨大油鞭子啊，好复古的烤肉夹馍呀。
。我们已经迷路了，找不到人了。哦，这还挺好吃的，又脆又有汁儿的感觉。这边真是哇！这烤冷面人巨多，小杨在排队，一次做这么多份儿。那为什么要凉？再来再来，大凉小凉。这烤冷面价值谁见过呀？我没见过。<笑>谢谢。哇、哦，热气腾腾的烤冷面。哇哇，我的这酱好神呀，而且特别湿润。那它那个是个什么酱啊？为什么那么好吃？又又有甜，又有咸，又有香。鸡蛋香还很湿润，哇、哦！由我们来进行清盘工作，八块八块是吧？九块九块。还便宜哦，那个回口的一点点酸泥太香了。其实我看上那个了，看闷子。对，我有点想吃这闷子。来来。麻酱，麻酱，香菜，辣椒油，淀粉坨坨就是，然后拌麻酱，放眼望去全是麻酱色儿，好吃、啊，好吃、啊，让你尝尝。哦，这个麻酱是香的。所以这闷子到底是哪儿的？我记得大连也有来着。这个是红薯的，我看还有绿豆的闷子，还有驴肉火里那闷子也好吃。他看见雪绵豆沙就过去了，你瞅瞅啊，甜甜脑袋真的是。开炫我的肉夹馍啦！啊，这是那种蒸的发面饼。我也不知道为什么老来夜市吃晚饭。哎，看一看这个雪绵豆沙，它是那种炸出来的，反正就东北非常特色。我也不知道为什么要吃一个肉夹馍，但是你路过它那个烤肉摊你就很难拒绝它。热情的哈尔滨老铁，哇，好酥呀这个。这好吃啊，酥的啊！来呀，腌一个。嗯。呜呜。对对对，还是馅。豆馅。哦。它跟奶油炸糕有一点点相像。都是那种很蓬松的，这边就是往出口的方向，也就是南边人会稍微少点。然后这边还有一些就是带座的，就是饭馆，是吗？要两个吧？嗯，好，两块钱两个。谢谢小饼。它就是那种发面饼，然后烙烤的刷油就脆脆的，然后它会摔酱之后给你撒葱花。我第一次吃的时候是拿它卷串吃的，有那种面香味，生葱啊。啊这个夜市虽然说据说是比普通的路边摊要贵一点点，但是它确实很全。反正我们吃这几个还都不错了，比北京的夜市便宜多了。哈尔滨师范大学、啊，搁这儿上学也忒幸福了吧？出门就是夜市，哇<笑>，天津狗不理包子，还有射箭，啊，射箭中一样的，卖小玩意儿的，就是到南边的出口了啊，蒜苔羊排大腰子，这儿也有大油边儿。哇！你不来一口？我、哦、不吃了，我不吃了。哇、啊
，然后还在滴油。蒜苔烤羊排，就是有蒜苔那个烤的那种干巴脆。羊排是肥瘦相间的，好吃。然后这个大腰子。几块钱一串？它那料给的多，你们花生芝麻料，还是挺香的。嗯，今天的师大夜市之旅到此结束，明天吃什么呢？睡醒了再看，拜拜。这家伙，<笑>来腌一张，腌一张啊。你这五十回本了，这五十啊！牛逼呀、啊，杨总！杨总，这这这不亏。完了，我这要折呀，骂也没有啊，怎么？我这没有。哎，也没折。哎哎哎，我回本了，我回本了。不会只有我一个人没有吧？我操、啊！没本了！牛逼！没本了！牛逼！我挣了，我挣了，我把你的挣回来了。不会只有我一个人什么都没有吧？我干嘛？牛逼！哎，今日的快乐就一张彩票来结束。我两我一百，<笑>是只有我嘛都没有吗？好像是。<笑>是吗？那我就好好。哎。